నమస్తే దేవీబాబు చౌదరి గారు నమస్కారం అండి సో ఎలా ఉన్నారండి ఇలాగ క్లీన్ స్వీప్ తోటి దేవీబాబు గారు బాయ్ బాయ్ అనేసారు ఒకేసారి ఏం పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు మన బాండ్ గుర్తుంది కదా మీకు అదే ఇంత ఉండదు ముందుగా ఒక విషయం చెప్తానండి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నా మనసు పూర్తిగా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను అందుకే ప్రజా తీర్పును గౌరవించాలి ప్రజలు ఇచ్చారు తీర్పు కంపల్సరీ గౌరవించాలి ఆయనకు నా శుభాకాంక్షలు చెప్తా అలాగే ఆయన పరిపాలన కూడా చాలా బాగా చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను చాలా బాగా చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను చేయాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను నేను ఆ దేవుణ్ణి ఆయన కూడా ఆరు నెలల్లో నేను మంచి పేరు తెచ్చుకుంటాను అన్నారు కదా తెచ్చుకుంటే కావాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ అమరావతి అనేది డెవలప్మెంట్ అవ్వాలండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు దేశంలో సౌత్ ఇండియా అనే దాన్ని కొంచెం కంపేర్ చేసి చూస్తున్నారు పైగా ఆంధ్ర వాళ్ళు అంటే ఆంధ్ర వాళ్ళ అనే టైప్ చూస్తున్నారు మనం ఆంధ్ర వాళ్ళు ఎక్కడ తక్కువ కాదు అని ఈయన పరిపాలన ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను అలా చేయాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి అంటే ప్రజా తీర్పును గౌరవించాలనే ఓడు వాడి లేదు ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు కంపల్సరీ గౌరవించాలండి అది ఎవరైనా మూర్ఖత్వంగా వెళ్ళడం కరెక్ట్ కాదు అది గౌరవించాలి కంపల్సరీ గౌరవించాలి బాధ ఉంటుంది బాధ సరే ఉన్నా కానీ ఇంకా మనం వెళ్ళాలి ఇంకా ప్రజల కోసం ఉండాలి ఈ గవర్నమెంట్ అనేది ప్రజలకి ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగే కార్యక్రమాలు ఏదైనా చేపడితే మాత్రం మళ్ళీ పోరాటం ఆగదు పోరాటం అనేది మళ్ళీ ఉంటుంది కానీ అలాగా ప్రజలకి అందరికీ ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తాడని నేను అనుకుంటున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి చేయాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను మళ్ళీ మళ్ళీ ఒకవేళ చేస్తే మాత్రం పోరాటం మాత్రం ఆగదు ఆయన సీఎం అయినా ఇంకేదైనా ఓకే దేవిబా పోరాటం మాత్రం ఆగదు మన బాండ్ పేపర్ సంగతి ఏంటంటే కంపల్సరీ మాట మీద ఉండాలండి మాట మీద ఉంటాను కూడా ఎందుకంటే నిన్న అక్కడ మెజారిటీ వచ్చి చేయగానే నేను ఐదు గంటల ఫ్లైట్కి రిటర్న్ వచ్చేసాను నైట్లో కూడా వచ్చాను ఐదు గంటల ఫ్లైట్కి నేను వచ్చాను చెప్పాను ఇంకా నాకు నా బిజినెస్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఇదే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఎంపీ గారు నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనేది పోల్చుకుంటాం కన్నా ఇద్దరు కూడా వ్యాపారాలు ఉన్నాయి సో ఆయన చూసుకుంటాడు ఇంకా ఆల్రెడీ నేను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్న ఎంపీకే ఇద్దరికే కలిసి పార్ట్నర్ల కింద ఉన్నాం సో ఇంకా ఆయన చూసుకుంటాడు నేను అది కూడా చెప్పే వ్యాపారాలు ఇలా కానీ కానీ కంపల్సరీ మాట అన్నాను కదండి మాట మీద ఉండాలి ఉంటాను కూడా అంటే మీలో రియలైజేషన్ కనిపిస్తుంది ఓపెన్గా చెప్తున్నాను ఈ బాండ్ అనేది మీ ఉత్సాహం చూసి మాట మీద స్టాండ్ అవుతారా లేదా అనే ఉద్దేశంతో రాయించుకున్నది నేను దాన్ని చించేస్తాను చెప్తున్నాను కదా వీడియో ముఖంగానే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే లే అదేం లేదు అదేం లేదు మీరు 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 మామూలుగా నాలో ఉత్సాహం నింపుదామని లేకపోతే నన్ను ఎంకరేజ్ చేద్దామని లేకపోతే రాజకీయంగా నేను ముందుకెళ్తానని వేరే విధంగా నేను నిజంగా చేయలేకపోతాను నేను మీరు అడగ్గాని నేను సంతకం పెట్టాల చంద్రబాబు నాయుడు మీద ఒక భక్తితో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటారు అనే ఒక బలమైన నమ్మకంతో ఉన్నాను సరే ఎనివే జరిగిపోయింది జరిగిపోయింది సో నేను మాట అన్నాను ఇప్పుడు మీరు చించేస్తానన్నారని నా మాట నేను చించేయలేను కదా మాట మీద ఉంటాను వదిలేయండి దేవి బాబు గారు ఐదేళ్ళు మీ సొంత గడ్డని మీరు చూసుకోకుండా ఎలా ఉంటారులే కానీ అది ఒకటండి మ్యాక్సిమమ్ కాదు హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ నాగరాజు గారు ఉంటాను కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలకు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళకి ఎవరి గురించి ఎవరైనా కానీ ఇబ్బందులు గురయ్యి బాధలు పడి వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కడ చెప్పుకోలేని పొజిషన్లో ఇంకా అంత బాధలు పడి ఇక ప్రాణం వరకు ఇబ్బందులు వస్తే మాత్రం దేవీబాబు ఎంటర్ అవుతాడు ఇంకా దేవీబాబు మాట ఇవన్నీ ఉండవు అప్పుడు ఎంటర్ అవుతాను ఓకే తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల కోసం నేను ఆ రోజు చెప్పాను ఈ రోజు చెప్పాను 
చంద్రబాబు అనే వ్యక్తి నా గుండెల్లో ఉంటాడు చంద్రబాబు గుండెల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు తెలుగింటి ఆడబడుచులు అందరూ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గుండెల్లో ఉంటారు నా గుండెల్లో చంద్రబాబు ఉంటాడు సో చంద్రబాబు నాయుడు గారు తరపు నుంచి ప్రతి చోట ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు ఎవరికైనా ఇబ్బంది వస్తే నేను ఆల్రెడీ అప్పుడు చెప్పాను ఇప్పుడు చెప్తాను మీ మనం మీ మీడియా ముఖం ద్వారా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు తెలుగింటి ఆడబడుచులు అందరికీ ఒక విషయం చెప్తిన మీకు ఎక్కడైనా ఏదైనా ఇబ్బందులు జరిగి మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఇబ్బందులు పెట్టి గురి చేసి మిమ్మల్ని బాధ పెడితే మాత్రం వెంటనే నాకు మెసేజ్ ఇవ్వండి మీకు నేను ఉన్నాను కంపల్సరీ మీ వెనకాల నేనున్నాను మీకోసం పోరాటం చేస్తాను మీ వెనకాల నేను నిలబడతాను మీ పార్టీ ఓడిపో అది కూడా ఏంటంటే మీరు మంచి చేస్తే మంచి వెనకాల ఉంటా చెడు చేస్తే మాత్రం అది నా వల్ల కాదు ఓకే మీ పార్టీ ఓడిపోవడానికి కారణాలు ఏమై ఉంటాయి అనుకుంటున్నారు మీరు ఓడిపోవడానికి ప్రధాన కారణం అసలు ఏమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు మేము ఓడిపోవడానికి కారణం ఏముందని నాకు కూడా అర్థం కావట్లేదు అసలు సీరియస్గా పసుపు కుంకుమ ఇచ్చాం ఆడవాళ్ళకి పోలవరం సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ కంప్లీట్ చేసాం వృద్ధులకి పెన్షన్ పెంచాం రాయలసీమకి నీళ్ళు అట్టుకెళ్ళాం సరే ప్రజలు తీసుకున్నారు నిర్ణయం ఇంకా ఏదో చేస్తాడేమో అనుకుంటున్నారు జగన్ని సరే చూద్దాం నేను కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఒకటి కోరుకుంటున్నాను నవరత్నాలన్నీ ప్రకటించారు తొమ్మిది అవన్నీ ఇమ్మీడియట్గా ఇప్పుడు ఫస్ట్ జూన్లో ఇప్పుడు అసెంబ్లీ సమావేశాలు పెడుతున్నారు అవన్నీ మీరు ఏదైతే ప్రజలకు చేస్తానన్నారో అవన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అవన్నీ కంప్లీట్ చేయాలి ఆయన చేస్తే మాత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నేను ఇలా చేతులతో కాదు అవసరమైతే అమరావతి ప్రజలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు డెవలప్మెంట్ కోసం ఆయన పోరాడి చేస్తే ఆయనకి నేను చేతులు జోడించి కదా అవసరమైతే పాదాభి వందనం కూడా చేస్తా మా కార్యకర్తలను ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండి ఒక ఫ్యాక్షనిజాన్ని అనే దాన్ని మళ్ళీ ఆయన తీసుకురాకుండా ఫ్యాక్షనిజం రౌడీజం అనే దాన్ని దాన్ని ఆయన కంట్రోల్ చేస్తే కనుక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా సంతోషిస్తాను చాలా హర్షిస్తాను లేదు కాదు అంటే మాత్రం పోరాటం ఉంటుంది పోరాటం మాత్రం ఆగదు సో ఫైనల్గా దేవీబాబు గారు మీ బాండ్ గురించి ఏం చెప్తారు ఏం చేయండి అసలు దాన్ని నేనైతే సరే మీ సొంత గడ్డ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏదో అప్పుడున్న అత్యుత్సాహంతో అనేసారు కాబట్టి దాన్ని చించేద్దామని అనుకుంటున్నాను నేను లేదండి నేనైతే మాట మీద ఉంటా ఉంటాను కానీ నేను రాజకీయంగా ఓన్లీ రాజకీయంగా తప్ప వ్యక్తిగతంగా ఎవరిని విమర్శలు చేయాల నేను ఎవరికే కూడా భయపడినా అప్పుడు భయపడినా ఇప్పుడు భయపడినా ఎవరికి భయపడవలసిన అవసరం నాకు లేదు ఎందుకంటే నేను కరప్షన్ చేసి అవినీతి చేసి ఏదైనా చేస్తే నేను భయపడాలి నేను ఎవరికి ఎందుకు భయపడినా నేను ఏమీ కరప్షన్ లేదు నాది ఏమీ ఉండదు చెక్ చేసుకున్నా కానీ ఒకటి చెప్తే రాజకీయ విమర్శలని వ్యక్తిగతంగా నేను ఏ రోజు ఎవరిని వెళ్ళా ఒకవేళ నా విమర్శలు కూడా ఎవరినన్నా ఇబ్బంది పెట్టి ఉంటే ఒకవేళ మనోభావాలు కించపరిచి ఉంటే మనస్ఫూర్తిగా సారీ కూడా అడుగుతాను సారీ కూడా చెప్తున్నాను మనస్ఫూర్తిగా సారీ చెప్తున్నాను వాళ్ళ మనోభా నా రాజకీయ విమర్శలు నేను వ్యక్తిగతంగా ఎవరిమే చేయలే నా రాజకీయ విమర్శలు కూడా వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా ఫీల్ అయితే అవతలు వాళ్ళు వాళ్ళు బాధపడితే వాళ్ళ మనోభావాలు దెబ్బతింటే మనస్ఫూర్తిగా సారీ చెప్తున్నాను అలాగే వాళ్ళని కూడా ఇగోలకి వెళ్ళకుండా హ్యాపీగా పరిపాలన చేసుకొని మంచిగా ప్రజల వెనకాల ప్రజలు ఆనందంగా ఉండేలా చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను అంత రియలైజేషన్తో మాట్లాడుతున్నారు కదా బాండ్ పేపర్ దేముందిలే కానీ మీరు ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ అటు ఇటు మన మన రెండు రాష్ట్రాల్లో తిరుగుతూ ఉండండి హ్యాపీగా ఓకేనా చూద్దాం అంతా బాగుంటే ఇక్కడే వ్యాపారాలు ఉన్నాయి ఇక్కడే ఉంటామండి మీరన్న ఏదన్నా తేడా జరిగితే మాత్రం దేవి బాబు ఎంటర్ అవ్వడానికి అసలు ఏ మాత్రం ఇబ్బంది లేదు చాలా బాగా ఎంటర్ అవుతాం అప్పుడు చెప్పా ఇప్పుడు చెప్పా నాకు చంద్రబాబు నాయుడు సపోర్ట్ ఉన్నది కొంతే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నాకు సపోర్ట్ ఉన్నది మామూలుగా ఎంతవరకు రాష్ట్రం వరకే ఢిల్లీలో నాకంటూ కొంతమంది వ్యక్తులు ఉన్నారు నాకు కొంతమంది ఉంది సో ఏంటంటే సో ఏంటంటే ఇబ్బంది పెడితే నా ఎవడకుండేది ఆడుకుంటుంది నాకుండేది నాకుంటుంది కానీ నేను ఆ ఇగోలకి వెళ్ళట్లా 
నాకు అంత అవసరం లేదు నేను గౌరవిస్తున్నాను ప్రజా తీర్పుని గౌరవిస్తున్నాను ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అదే చెప్తున్నాను పరిపాలన బాగా చేయాలని అలాగే నరేంద్ర మోడీ గారికి కూడా ఓకే నార్త్ ఇండియా ఇండియా సౌత్ ఇండియా కూడా ఇండియాని మీరు గుర్తించి మాకు ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చి మాకు ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చి అమరావతికి అభివృద్ధికి అడ్డుపడకుండా ఉంటారని చేతులు జోడించి అడుగుతున్నాను మోడీ గారు మాకు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వండి ఎప్పుడైనా మీరు అనుకున్న పార్టీని గెలిపించుకున్నారు నరేంద్ర మోడీ గారు సో ఎప్పుడైనా ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చి మా అమరావతి అభివృద్ధికి అడ్డు రాకుండా ఉంటారని ఆశిస్తున్నాను అలాగే నవీన్ పట్నాయక్ గారికి అలాగే ఇప్పుడు దేశంలో ఎవరైతే ఎంపీలుగా ఎమ్మెల్యేలుగా ఎవరైతే గెలిచారో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నానండి నమస్కారం అండి ఓకే దేవి బాబు గారు మీరు ఇంత యాక్టివ్గా ఉండాలని అండ్ ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంత తేడా లేకుండా లేదు లేదు ఉండదు తెలుగుదేశం పార్టీలో కాదండి అలా కాదండి చెప్పానండి దేవి బాబు గారు చాలా మంది ఇది 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 అతి అతి దేవి బాబు గారు నేను చెప్తున్నాను కదా ఓకేనా అలా ఇలా అని ఆ స్టాండ్ మీ ఈ స్టాండ్ అని కాకుండా సో ఇప్పుడు ఇక ఇక మీద అన్నా సరే కొంచెం కళ్ళు తెరిచి హ్యాపీగా ఓకే ఈ విషయంలో ఇలా ఉండాలి ఆ విషయంలో అలా ఉండాలని చెప్పేసి ఒక స్టాండ్ తీసుకొని ఉన్నా ఓకే అవన్నీ మర్చిపోండి మీరు గతం గతం అంటే గతం నేను ఏం చెడు చేతోటి మీరు మీరు సారీ చెప్పారు లేదు 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 నేను గతంలో కూడా నేను ఒప్పుకోను గతంలో నేను ఏ చెడు చేయలేదు ఎవరినే తప్పు పట్టలేదు రాజకీయంగా వెళ్ళాము నా పార్టీ గెలుస్తుందని నేను అనుకోనా ఇప్పుడు వాళ్ళ పార్టీ గెలుస్తుందని వాళ్ళు అనుకోరా సో నేను నా పార్టీ నేను గెలుస్తుంది అనుకున్నాను నా పార్టీ కోసం పోరాటం చేశాను సో ఈరోజు నా పార్టీ ఓడిపోయింది నా పార్టీ ఓడిపోయినప్పుడు ప్రజలు తీర్పు ఇచ్చారు ఆ తీర్పును కూడా గౌరవిస్తున్నాను అంతేగాని దీన్ని భయపడిపోయి లేదా ఏదో చేయడం కాదు ప్రజా తీర్పును గౌరవిస్తున్నాను ఓకే అదండి ఓకే దేవి బాబు గారు ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ మీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ అలాగే నేను ఇంకోటి చెప్పేది ఏంటంటే తెలుగుదేశం పార్టీలో చాలా మంది చంద్రబాబు నాయుడు గారి కదా ఇప్పుడు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు నాకు తెలీదు కానీ దేవి బాబు ప్రాణం పోయే వరకు కట్టి మీద పెట్టి దేవీబాబు బూడిద అయిపోయే వరకు కూడా చంద్రబాబు నాయుడుతోనే ఉంటాడు చంద్రబాబు చాలామంది అడుగుతున్నారు నన్ను చాలామందికి నేను ఇదే సమాధానం చెప్తాను మీ ద్వారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి కోసం నా కట్టె కాలే వరకు నేను చచ్చిపోయిన తర్వాత కట్టెల మీద పెట్టినా సరే నా గుండెల మీద చంద్రబాబు ఉంటాడు చంద్రబాబును వదిలి బయటికి ఎక్కడికి వెళ్ళేది లేదు చంద్రబాబు కోసమే నా జీవితం అంకితం మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను జై తెలుగుదేశం జై చంద్రబాబు